ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭീമിൻ്റെ ആണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭീമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ബോത്ത് എൻസ് ആർ ഫിക്സഡ് ഓക്കെ എയും സിയും ഫിക്സഡ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്പാനിൽ ഒരു യു ഡി എല്ലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു ഡി എല്ലിൽ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്ററിന് ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫിക്സ് റെൻഡ് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് രണ്ടും ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവും എടുക്കണം പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എയ്റ്റും എടുക്കണം ഓക്കെ അതായത് എം എ ബിയും എം ബി എയും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് രണ്ടും അതായത് എം എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് യു ഡി എൽൻ്റെത് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എയ്റ്റ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെൻ്റെത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇപ്പുറത്ത് ബി സി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പോയിന്റിലൂടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ് ആണ് സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൈനമാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി പ്ലസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല ആർ മൈനസ് ആർ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ബോത്ത് ആൻഡ് ഫിക്സർ ആണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ടു പ്ലസ് ടു പിന്നെ ഹിഞ്ച് ആണ് ഹിഞ്ചിന് ഒന്ന് അതായത് രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലിബ്രി മിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ഭീമിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ടായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പല തവണ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ബി വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ ഓക്കെ കൈനമാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് ഓക്കെ ഹിഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് അലൗഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ് റെൻറ്റിലൊന്നും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വി ഗോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി ആസ് ത്രീ ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് മൊത്തം റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് എം എ എം സി ആൻഡ് ആർ ബി ബി ദ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഓർ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ത്രീ എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫിക്സർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിക്സർ എൻഡിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എപ്പോഴും എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് എൻ്റെ ഫിക്സർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എൻഡിലേയും എം എയും എം സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ എന്താണ് ആർ ബി എന്ന് അടുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഹിഞ്ചാണ് ഹിഞ്ചിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇതൊരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആവും ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി മൂന്നെണ്ണം അതായത് മൂന്ന് റിട്ടൻഡൻ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചു ഇതാണ് മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് പിന്നെ കൈനമാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കുള്ള ഒരു റോളറാണ് റോളറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ മൊമെൻറ്റ് കാരണം ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് തീറ്റ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യണം ഓരോ കോർഡിനേറ്റിനെ അപ്പം ഞാൻ നമ്പർ ചെയ്തത് ഇവിടെ ആർ വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന് ആയ്മ തന്നെ കാണിച്ചു ആർ വൺ പിന്നെ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്പർ ചെയ്യാം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ആർ ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് വൺ എക്സ് എക്സ് ടു ആർ ത്രീ എക്സ് ഫോർ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതനുസരിച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ് നാലെണ്ണം കാണിച്ചു എലമെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഐ സെഡ് ഞാൻ
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ ആൻസർ കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എം എ ബിയുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു യു ഡിയിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് യു ഡിയലിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ആ ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് നടുക്കി ആക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ തന്ന ഫോർമുലയിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമല്ല ഇത് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഇത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ല ഇത് ആക്ച്വലി തെറ്റാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി കിട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ കിട്ടും ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ അത് ജനറൽ ഫോർമുലയാണ് ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സ് റെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് കിട്ടി ഫിക്സ് റെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഇക്വലൻ ജോയിലോട് വരക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തേർട്ടി ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓവർ സൈൻ മാറ്റി അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആക്കി അതാണ് ഇവിടെ തേർട്ടി ത്രീ ആക്കിയത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ തേർട്ടി ത്രീയും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വലൻ സം എടുത്ത് അത് ഒരു എന്താ പറയുക രണ്ടും കൂടെ ഒരെണ്ണം പ്ലസും ഒരെണ്ണം മൈനസും ആണ് ഓക്കെ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അത് നമുക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇക്വലൻ ജോയിൻ ലോഡിൽ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ല ഇവിടെ ആൻഡേ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതെനിക്ക് വന്ന അടുത്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഞാനിത് ധൃതിയിൽ എഴുതിയപ്പോൾ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് മാറ്റണം ഇവിടെ ആക്ച്വലി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ല ആൻഡേ ക്ലോക്ക് വൈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്കപ്പോൾ ഇക്വലൻ ജോയിൻ ലോഡ് കിട്ടി അടുത്ത് തന്നെ അനാലിസിസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെയും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അനാലിസിസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റിൽ കാണിച്ചു അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ നമ്പർ ചെയ്തില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് അൺനോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കാണിച്ചു പിന്നെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ളതാണ് സ്റ്റാ സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്ത് കാണിച്ചായിരുന്നു അതിലിപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളതിന് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ബാക്കിയുള്ളത് അൺനോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതെനിക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ക്ഷമിക്കണം ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് അറ്റ് സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്ററിലെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ദാറ്റ് ഈസ് പി വൺ പി ടു പി ത്രീ പി ഫോർ അതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് മെട്രിക് ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ പി വൺ നമ്മൾ വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് അതായത് ആർ വൺ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പി വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് ആണ് ഓക്കെ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അതും ഒന്ന് തിരുത്തുക ഓക്കെ ബാക്കി പി ടു പി ത്രീ പി ഫോർ ദാറ്റ് റിമൈൻസ് ആസ് ദി അൺനോൺസ് ദാറ്റ് വി ഹവ് ടു ഫൈൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹിയർ ഫാസ്റ്റ് ട്വൻറ
നിങ്ങൾ ഒരു തിരുത്തു കൊണ്ട് തിരുത്താനുണ്ട് ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഫോർമുലയാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു പി മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇപ്പം കിട്ടി ലോഡ് ഇപ്പം കിട്ടി എഫ് മെട്രിക്സ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എഫ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാണാൻ പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലും പറഞ്ഞു ആൽഫ ഇൻറ്റു ആൽഫ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എഫ് എസ് ഇതിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്ററിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്ററിൽ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്ററിലുമുള്ള അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റും എലമെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റും പ്രത്യേകം ഞാൻ ഫിഗർ വരച്ച് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഏതാണ് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്തല്ലേ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ വൺ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അവിടെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് ഇവിടെ എയിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ബിയിൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഈ ബി സിയിൽ ഇവിടുത്തെ ആണ് തേർഡ് എലമെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ എം എ ബി എം ബി എ എം ബി സി എം സി ബി ആണ് നാല് എലമെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വൺ കിലോ മീറ്റർ മീറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എൻ്റെ മൊമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ആർ എയിലും ആർ സിയിലും ആയ എന്നെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുമല്ല നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സിൽ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഹിഞ്ച് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് എയും സിയും ഹിഞ്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എയിലും സിയിലും മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ട് പോയിട്ട് എം ബി എയും എം ബി സിയും ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ എം ബി എ എം ബി എ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടേക്കിംഗ് മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് എം ബി എ ആണ് അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ബൈ ഒരു സോറി അതിന് മുന്നേ എം ബി എ അല്ല നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ടേക്കിംഗ് മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് സി ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ ആണ് ആർ എ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ലെങ് ദാറ്റ് ഇസ് ലെവൻ പ്ലസ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ എ ഇൻറ്റു ലെവൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആണ് ടോട്ടൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആർ എ മൈനസ് വൺ ബൈ ലെവൻ കിട്ടും ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ ലെവൺ ആർ എ മൈനസ് വൺ ബൈ ലെവൺ അതുകൊണ്ടാണ് താഴോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ ലെവൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ലെവൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആർ എയും ആർ സിയും നമുക്ക് കിട്ടി അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് എം ബി എയും എം ബി സിയും കണ്ടുപിടിക്കണം മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആക്ച്വലി എം എയും എം സിയും സീറോ കിട്ടി എം ബി എ എം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടേക്കിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് മൈനസ് വൺ ബൈ ലെവൺ ഇൻറ്റു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ സിക്സ് പ്ലസ് എം ബി എ ഇവിടെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എം ബി എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലോട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ലെവൻ ഈ റിയാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് മൈനസ് വൺ ബൈ ലെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് എം ബി എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എം ബി എ സിക്സ് ബൈ ലെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ബി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് എം ബി എ നമുക്ക് സിക്സ് ബൈ ലെവൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ബി സി എത്രയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മൊത്തം വൺ കിലോ മീറ്റർ മീറ്റർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം ഇവിടെ സിക്സ് ബൈ
വെർട്ടിക്കൽ ലോഡാണ് യൂണിറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എം എയിൽ വൺ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ അപ്പ് ചെയ്തു അതാ എവിടെ എഴുതി എം എസ് കിൽ വൺ ബിക്കോസ് അപ്ലൈഡ് ലോഡാണ് എം സി എന്ന് പറയുന്ന മൊമെന്റ് അപ്പോൾ സി സീറോ ബിക്കോസ് ഹിഞ്ചിൽ സപ്പോർട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ എം ബി എയും എം ബി സിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എം ബി എ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ വൺ ബൈ ലെവൺ ആണ് ഇവിടെ എം എ എന്ന് ഇവിടെ വൺ ബൈ ലെവൺ ആണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ എം ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ലെവൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ലെവൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എം ബി എ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ലെവൺ കിട്ടും ഓക്കെ എം ബി എ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ലെവൺ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് സീറോ ആണ് നേതൃത്വ കേസിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വൺ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എടുത്തത് ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല കാരണം ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് സീറോ ആണ് അപ്പം ഒരു സൈഡിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ലെവൺ ആണെങ്കിൽ എം ബി സി ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫൈവ് ബൈ ലെവൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സിൻസ് എ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ബി സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ ഫൈവ